അധ്യാപനങ്ങൾ വിഷയം ഐഹിക പ്രയാസങ്ങളും തിക്താനുഭവങ്ങളും മസീമാവത് അലഹിസ്സലാം അരുൾ ചെയ്യുന്നു ഈ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും തിക്താനുഭവങ്ങളും എണ്ണമറ്റതാകുന്നു അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഘോര വനമാണ് ഇഹലോകം അതിലൂടെ കടന്നു പോവുക എല്ലാവരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ഏവർക്കും അത് താണ്ടിപ്പോകേണ്ടി വരും എന്നത് ശരി തന്നെ എങ്കിലും സമാധാനത്തോടെയും ശാന്തിയോടെയും അതുവഴി സഞ്ചരിക്കുവാൻ സകലർക്കും സരളമായെന്ന് വരില്ല ഈ ജീവിതത്തെ നശ്വരവും നിസ്സാരവുമായി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തിനും അവന്റെ ശക്തി പ്രഭാവത്തിനും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും അവനുമായി സത്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അതിലൂടെയുള്ള അനായാസഗമനം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തിക്താനുഭവം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിധത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ കെട്ടുപാടുകളുമുള്ളത് അവന് പുത്രകൾ അത്രാദികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് തന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്തതിയുടെ വേർപാടിൽ കടുത്ത വ്യസനം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവുമായുള്ള ചൊവ്വായ ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വ്യസന ഘട്ടങ്ങളിൽ സവിശേഷമായ സഹനം അവർക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചരുളപ്പെടുന്നു തന്മൂലം ദൈവബന്ധം തീരെയില്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ പരിഭ്രാന്തിയും പരിവേദനവും അവർക്കുണ്ടാകുന്നില്ല ദൈവാഭിഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ തിരുവുള്ളത്തിനായി തങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവർ നിക്ഷയമായും സ്വാസ്ഥ്യം കൈവരിക്കുന്നവരാകുന്നു അല്ലാത്ത പക്ഷം പരാജയങ്ങളും ദൗർഭാഗ്യങ്ങളും ജീവിതത്തെ അത്യന്തം കൈപ്പേറിയതാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം എഴുതപ്പെട്ടു കണ്ടു ഒരാൾ തെരുവിലൂടെ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു വഴിമധ്യെ ദൈവാർപ്പിതനായ ഒരു യോഗിവര്യൻ അയാളെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹം അയാളോട് എന്തിനാണ് വിലപിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ വലിയുള്ള ചോദിച്ചു ആദ്യമേ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുമായി സുഹൃത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പോയതെന്തിന് ഈ ലോകം വിവിധ വിസ്മയാവഹമായ പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഭവനമാകുന്നു ഭാര്യ മക്കൾ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവരുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പലതരം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ചില അവിവേകികൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അന്യാദൃശമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയും അതിനായി സിറാത്തുൽ മുസ്തക്കീമിൽ നിന്ന് നിർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടോ അതിനേക്കാൾ കഠിനതരമായ ദുരിതങ്ങളിൽ അവർ കുടുങ്ങുന്നു അത്യാവശ്യം നഗ്നത മറക്കാനുള്ള ഉടുതുണി മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫക്കീർ ഒരിക്കൽ ആഹ്ലാദത്തോടെ ചിരിച്ചും തുള്ളിച്ചാടിയും നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ഒരു വഴിയാത്രികൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരുവന്റെ സകല ഉദ്ദേശങ്ങളും സഫലമായോ അവൻ ആഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കുമോ യാത്രികൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സഫലമായത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി ഇത് തികച്ചും പരമാർത്ഥം തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് രണ്ടു വിധത്തിലാണ് സംതൃപ്തനാകാൻ സാധിക്കുക ഒന്നുകിൽ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഫലമാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണം ഇവയിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കലാണ് സത്യമെന്തെന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നവരുടേതൊഴിച്ച് ഏവരുടെയും ജീവിതം കൈപ്പേറിയത് തന്നെയാണ് ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചക്രവർത്തിമാർ പോലും തിക്താനുഭവങ്ങളാലും പരാജയങ്ങളാലും മനമ്മടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കളഞ്ഞത് മൽഫുസാദ് വാളിം നാല് അള്ളാഹുമസല്ലി അല മുഹമ്മദിൻ വലാലി മുഹമ്മദിൻ വബാരിഖ് വസല്ലിൻ ഇന്ന കഹമീദ് മജീദ്